周小姐，你先在这休息一下。嗯、啊、嗯。我觉得星云还不错啊，听说之前《星灵湖》的画面就很棒啊，制作水平还挺好的。可是星云前段时间刚吃了官司，听说很多投资方都已经撤资了。也是，他们现在自己都自顾不暇，哪有心力做出好的作品？呃，不好意思啊，嗯、呃，我想请问一下，星云到底出什么事儿了？听说是版权问题，嗯，他们老板好像为了赔钱，把自己家房子都给卖了。对啊，而且有好多投资方因为这件事情都撤资了。这是什么时候的事儿了？就前段时间。嗯，我看呢，星云这次是真熬不过去了。也太可惜了吧！原来这些事，他一直在自己默默承受着。我居然在他最难受的时候选择了离开。关于《天堂街十九号》的改编，我们的原著作者周建清小姐有没有自己的想法和要求啊？首先，我很感谢你们对我作品的认可；其次，对于作品的改编，我还是希望可以找到一个跟我创作理念相合的承制方。如果可以。我想建议跟星云公司合作。周小姐，您可能不知道，星云动漫最近官司缠身，这个事恐怕……我信任星云，我之前在星云工作过，不过我选择他不是因为他过去的成绩或是现在的处境，是因为他们公司老板对于原创作品的坚持。行，我们信任周小姐。接下来会尽快和幸运的人接洽的。嗯。来来来，大家聚一下，聚一下。来，我给大家介绍一下，这位是张颖，以后就是我们星云背景设计的助理了。大家欢迎张颖。欢迎欢迎。谢谢大家。请多多关照，好好加油吧。嗯。对，给。好，知道。佳佳，谢谢。您的咖啡，什么事？顾总，我是这样觉得的，这毕竟是青青的作品，如果青青能来公司的话，说不定可以提高我们的工作效率。我们只是刚好接到未来动画的承制邀请，这件事情和周建清本人没有关系。没有关系？怎么会没关系呢？这可是青青的心血之作，如果能把他请来的话，我们可以更好的了解到作者的想法和诉求。而且，你们之间的关系……我和他已经分手了。他现在，只是我们接到众多案子中的创作者之一。我们现在没有权利去麻烦创作者。如果能请他来，是不是意味着我还能再见到他？青青，你真来了？嗯，我现在既是原作者，也是星云制作组的顾问，厉害吧？太好了，有你在，我的工作都更有动力了。别寒暄了，会马上开始了。欢迎你，周小姐。哎、又在偷偷的配合想无合作愉快。谢谢顾总，合作愉快。
这是怎么了？因为还在闪烁。所以想念更苦涩，慢慢熟悉的磨合，盼爱梦里缓和，对你深深在意，哪怕是徒剩。分手后怎样复合？说多少次了，竟然要敲门？我来给您送咖啡的，不喝。这个时间查资料呢，你倒不如去跟别人多说说话，约别人吃个晚饭，出去走动走动，制造个偶然邂逅，多好啊！别怪我没提醒你啊，人家现在正跟小师弟啊打得火热呢。嗯、看来你工作内容不够饱和，这么闲。顾总，我先去工作了。先生，我们过两天去参加那个南城动漫展嘛，我听说好多好的作品。好啊，好啊。哦，对了，这两天我发现有一家特别好吃的牛蛙，我们今天晚上下班去吃点。我这两天也馋牛蛙呢。嗯。顾总。哎，张毅，你尝尝这个，超软，超甜。嗯、你们聊什么呢？哦、oh, ，我们刚才说我们今天哎，张毅，你尝尝这个花椒味薯片，这个牌子薯片超好吃。二十分钟以后会议室开会，你们准备一下。啊？怎么突然开始开会啊？